Bonjour. Alors, la vidéo suivante porte sur la vitesse instantanée. Notion préalable. Ben, la vitesse scalaire moyenne, il faut vous rappeler euh, qu'est-ce que c'est, comment on la définit. Je vous fais un petit rappel ici. Vitesse scalaire moyenne, c'est la distance parcourue divisée par l'intervalle de temps. La vitesse moyenne, hein, pas mélanger avec la vitesse scalaire moyenne. Donc, la vitesse moyenne, c'est le déplacement delta x divisé par l'intervalle de temps. Et pour obtenir la vitesse moyenne à partir d'un graphique, euh, j'ai à partir d'un graphique là, de la position en fonction du temps, bien, pour avoir la vitesse moyenne, je vais déterminer bien, un intervalle de temps, par exemple ici entre 0 et 5 secondes, et je vais déterminer la, le déplacement sur cet intervalle de temps-là. Avec cette équation-là, donc on a nos points ici, on a le point T1, X1, et on a ici le point T2, X2. Donc, je vais faire la soustraction ici, les, la différence de position, X2 moins X1, divisé par la différence de temps, T2 moins T1. Donc, c'est comme ça qu'on obtient la vitesse moyenne graphiquement. Les objectifs de cette leçon-là. Euh, ben, premièrement, distinguer vitesse scalaire moyenne, vitesse moyenne. Ça, c'est déjà euh, une notion là, que vous devriez avoir vue. Et on rajoute ici la notion de vitesse instantanée. Alors, distinguer tout ça. Deuxièmement, calculer une vitesse instantanée à partir d'un graphique de la position en fonction du temps. Donc, un graphique X de T. Euh, C'est tout. Donc, il y a juste deux objectifs. Alors, je vais commencer avec une parenthèse mathématique. Qu'est-ce que c'est qu'une droite séquente? Alors, prenons une fonction quelconque. Une fonction quelconque B de A, puis pour vous illustrer à quel point c'est vraiment une fonction quelconque, imaginez que c'est par exemple le bonheur en fonction du nombre d'ailes de poulet que vous avez dans votre souper. Alors, c'est vraiment une fonction quelconque. Alors, si je, je peux trouver une, une séquente, à cette fonction-là, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de deux points. Alors, premièrement, un point M qui est sur la fonction, dont les coordonnées sont les suivantes, A1, B1. Donc, la coordonnée horizontale d'abord, A, la coordonnée verticale ensuite. J'ai besoin d'un deuxième point, le point N. Donc, les coordonnées sont A2 et B2. La droite séquente, c'est celle qui va passer par ces deux points-là. Donc, on l'appelle droite séquente. Et je peux trouver sa pente à cette droite-là. Alors, c'est la même manière dont vous calculez la pente dans n'importe dans quel graphique. C'est la variation verticale, donc B2 moins B1, divisé par A2 moins A1. Donc ça ici, ça va vous donner la pente de cette droite-là. Vous avez peut-être vu, là, quelque part, dans vos cours de maths, la pente delta Y sur delta X, ben c'est un petit peu ça qu'on a comme principe ici. C'est juste que notre axe vertical, il ne s'appelle pas Y, ici on l'a appelé B, et notre axe horizontal, il ne s'appelle pas X, il s'appelle A. Bon, ça c'est un cas quelconque. Et maintenant, on va supposer que la fonction B en fonction de A, en fait, c'est X en fonction du temps. Donc, au lieu d'avoir un axe quelconque, ben c'est le temps et la position. On va refaire la même chose. On va retrouver une séquence. Donc, on va partir avec un point M. Cette fois-là, les coordonnées ne sont pas A1, B1, c'est T1 et X1. Et un point N, dont les coordonnées vont être T2 et X2. On va tracer notre droite, qui s'appelle toujours la droite séquente. Et on va calculer la pente de cette droite-là. Donc, la pente, c'est la variation de l'axe vertical sur la variation de l'axe horizontal. Là, c'est peut-être que ça vous, vous remarquez que ça, c'est une forme connue, quelque chose qu'on a déjà vu. On va y revenir sur la diapo d'après. On va juste écrire notre équation au complet. On va la développer. Donc, x2 moins x1 sur t2 moins t1. Alors, c'est comme ça que je calcule la séquente entre deux points quand j'ai un, une, une fonction de la position en fonction du temps. Bien, vous avez peut-être fait le lien 
Alors, ce qu'on a calculé, en fait, représente une vitesse moyenne. Donc, ce qui m'amène à vous parler, quelle est la signification graphique de la vitesse moyenne? Bien, on a vu une définition de la vitesse moyenne qui est la suivante, une définition mathématique. Donc, le déplacement, delta x, divisé par l'intervalle de temps, delta t. Maintenant, graphiquement, ça représente quoi? Bien, si j'ai un graphique de x en fonction de t, donc la courbe ici représente la position en fonction du temps, la vitesse moyenne entre ces deux instants-là représente la séquente. Donc la séquente ou vitesse moyenne sur cet intervalle de temps-là. Deuxième parenthèse mathématique, la tangente. Retournons à notre fonction quelconque B en fonction de A, qui était par exemple, si, si, ça, si, si vous voulez, le bonheur en fonction du nombre d'ailes de poulet. Bon. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rapprocher nos points. On va prendre un point M et un point N qui sont très 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 proches. En fait, qui deviennent tellement proches que c'est comme si on ne pouvait plus les distinguer, c'est comme si c'était un seul point. Donc, lorsque l'intervalle entre M et N tend vers 0, donc ils sont très, 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 très proches, la distance entre les deux ici devient très petite, la séquente devient ce qu'on appelle une tangente. Et la propriété de la tangente, c'est qu'elle touche la courbe en un seul point. Bon, vous allez me dire, oui, mais j'ai toujours deux points, parce que les points, ils ne peuvent pas être confondus en un seul, mais dites-vous que les points, on les rapproche tellement qu'on peut pratiquement faire l'approximation qu'ils sont confondus en un seul point. Donc, ce qui est une séquente quand les points sont éloignés devient une tangente qui touche la courbe en un seul point lorsque les points sont très, très, très rapprochés. On va faire un exemple. C'est purement mathématique. Vous montrer comment calculer une tangente. Euh, je voudrais calculer la tangente au point en A égale 5. Alors, comment je m'y prends? Bien, je l'ai tracé ici. C'est la courbe qui est en rouge. Ce que j'ai besoin, j'ai besoin d'aller chercher deux points sur ma courbe rouge. Ben, je vais aller chercher, ici ça, ça, ça va bien, j'ai une intersection avec le quadrillage, donc on a le point 2, 1, et il s'agit d'en trouver une autre, ben, je reste celle-là ici, donc l'intersection, euh, je pourrais prendre celle-là ici, 5, euh, 5 et 4. Donc, on pourrait prendre cette intersection-là ici. Euh, ben, ce qu'on aura à faire maintenant, c'est simplement d'aller euh, calculer la pente. Donc, la pente, je calcule la pente de la droite en rouge. Donc, c'est la variation en Y, donc 4 à 1, alors 4 moins 1, divisé par la variation en X, alors 5 moins 2. Il me fait ici 4 moins 1, 3, sur 5 moins 2, 3, c'est égal à 1. Donc la pente de cette tangente-là en A égale 5 est égale à 1. Donc bien remarquer, quand je vais calculer une tangente, les points que je choisis ne sont pas nécessairement sur la fonction. Vous voyez, le point 2, 1, il n'est pas sur la fonction en bleu, il est seulement sur la tangente. Mais maintenant, la signification physique de la tangente, je vais vous montrer que c'est ce qu'on va appeler la vitesse instantanée. Je commence avec un rappel, c'est ce qu'on vient juste de voir. Sur un graphique de la position x en fonction du temps, la vitesse moyenne représente une séquente entre ces deux points. Voici ce qu'on va faire. Ben, quand on avait sur ce graphique-là ici, quand on avait une séquente, ça me donnait la vitesse moyenne. Ben maintenant, quand je fais tendre l'intervalle de temps vers 0, ça revient à quoi? Ça revient à rapprocher mes deux points très, 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 très proches. Delta T tend vers 0. Et donc, ça va devenir une tangente et la pente de cette tangente-là va devenir ce qu'on appelle une vitesse instantanée. Donc, la vitesse instantanée, on va la noter par Vx, tout simplement. Et je vous la donne, je vous donne les deux définitions. La, la définition physique, la vitesse instantanée, dénotée Vx, 
représente une vitesse moyenne, mais lorsque l'intervalle de temps devient très, 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 très petit. Donc, une vitesse moyenne, on se rappelle que j'ai besoin d un, d un, de mesurer la position au début d'un mouvement et à la fin d'un mouvement. Donc, si mon intervalle de temps est très, très long, ben, je vais avoir une vitesse moyenne. Mais si je prends un intervalle de temps qui est très, 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 très court, par exemple un intervalle de temps de 1 seconde, la vitesse moyenne qu'on aura là va devenir à toute fin pratique une vitesse qu'on va dire instantanée. La deuxième définition, c'est une définition graphique. Alors la vitesse instantanée représente la pente de la tangente de la fonction x de t. Donc c'est beaucoup celle-là qu'on va travailler. Alors l'objectif c'est de calculer la vitesse instantanée de manière graphique. Un petit mot sur l'appellation, donc on va dire simplement vitesse. Donc quand dans, dans un problème on vous dit la vitesse d'un objet est par exemple 2 mètres par seconde, ce à quoi on va faire référence en réalité c'est une vitesse instantanée. Comme c'est elle qui revient le plus souvent dans les calculs et dans les problèmes, ben, on ne va pas dire à chaque fois vitesse instantanée. Pour raccourcir, on va simplement dire vitesse. Exemple 2. À partir du graphique, calculer d'abord la vitesse moyenne entre 4 et 9 secondes, ainsi que la vitesse instantanée à 8 secondes. Donc, ça va nous permettre ici vraiment de faire la distinction entre les deux types de vitesse là, dans le cas d'un calcul graphique. On va commencer avec la vitesse moyenne. Donc, on se rappelle, pour calculer la vitesse moyenne, j'ai besoin de préciser un intervalle de temps. Ici, on nous demande entre 4 et 9 secondes. Évidemment, les réponses auraient été différentes si l'intervalle de temps aurait été différent. Entre 4 et 9 secondes, ben, on va aller déterminer quelles sont les, les coordonnées au point 4 secondes. Donc, on a à 4 secondes, on a une position de 1 mètre, selon ce que le graphique nous dit. Et à 9 secondes, c'est ici. Donc, à 9 secondes, on a une position de 5 mètres. Alors, la vitesse moyenne, donc la définition delta x sur delta t. Alors, je vais faire la différence entre les positions, 5 mètres moins 1 mètre, et la différence entre le temps, 9 secondes moins 4 secondes. Donc, ça nous dit qu'on s'est déplacé de 4 mètres en 5 secondes, et donc la vitesse moyenne, 0,8 mètres par seconde. Deuxième étape, la vitesse instantanée maintenant. J'ai besoin de préciser l'instant auquel je veux connaître la vitesse instantanée. Donc, à chaque instant, la vitesse pourrait être différente. Euh, en fait, la vitesse est différente à chacun des instants de ce mouvement-là. La première chose à faire, ce serait de tracer la tangente. Alors, vous prenez une règle et vous essayez de tracer une droite qui, le plus possible, touche à la courbe en un seul point. Euh, ça pourrait différer un peu de la réponse que je vais vous donner. Évidemment, euh, si vous avez quelque chose, si vous avez la bonne démarche, si vous avez la, la, la <coughs> tracé une tangente, calculé la pente, ça va. Puis s'il n'y a pas exactement de la bonne orientation, euh, il y a une petite tolérance là, sur les, euh, la précision. Donc, ça se pourrait que votre réponse diffère un petit peu de la mienne. C'est correct quand même. On a la tangente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des points sur cette tangente-là pour trouver sa pente. J'en ai un ici. À 5 secondes, on est à une position de 0 mètre. Ben, en fait, on n'est pas à une position de 0 mètre parce qu'à 5 secondes, si vous regardez la fonction, à 5 secondes, l'objet se trouve à un petit peu plus qu'un mètre. Donc, comme je vous l'ai dit, le point de la tangente n'est pas vraiment n'est pas un point de la fonction. Donc, c'est juste un point mathématique, là, ici, 5 secondes, 0 m, qui va me servir à calculer la tangente. Et je vais en prendre un autre ici. Vous pourriez en prendre un différent. Ce qui est important, essayez que ce soit le plus possible une intersection avec le quadrillage. Donc, j'ai le point 11 secondes, 7 m. Alors, encore une fois, à 11 secondes, l'objet ne se trouve pas à 7 m. C'est juste un point mathématique qui va me servir à calculer la pente de cette tangente-là ici. Alors, Vx, on va faire notre différence de 
de, de valeur de x, donc 7 mètres moins 0 m, divisé par la différence de temps, 11 secondes moins 5 secondes. On a donc ici 7 mètres divisé par 6 secondes. On va laisser ça en fraction. Donc 7 sixièmes mètres par seconde. Ça, c'est légèrement plus grand que 1 mètre par seconde. OK, juste pour comparer, là. Donc, entre 4 et 9 secondes, j'ai une vitesse moyenne de 0.8 mètres par seconde, mais à un temps précis de 8 secondes, à cet instant-là, j'ai une vitesse qui est plus grande que 1 mètre par seconde. Donc ça, c'est un objet qui accélère. Il va de plus en plus vite. Alors, c'est normal que plus on avance dans le temps, plus la vitesse est grande. Donc, cet exemple-là termine euh, la vidéo. Donc, merci.